。さあ、始まりました。今日は、独立開業したての介護タクシーの会社が取引先、受注先を獲得する、集客する一番の方法について解説をさせていただきます。動画をご覧になっていただきありがとうございます。セールスマーケティングファームの米沢と申します。私たちは介護タクシーの会社向けの営業代行を行っております。で、介護タクシーの会社っていうのは営業マンがいない会社っていうのが多くなってます。あの社長さんが自ら、えー、介護タクシーの運転をしているっていうような、えー、結構小規模な会社も多くてですね、えー、営業マンがいるっていう会社はあのほとんどいないっていうふうに伺ってます。で、あの定期的に受注できる取引先っていうのが、まあ二三十社ぐらい見つかればよくて、まあ営業マンを抱えるほどではないっていう背景があります。でもあの介護タクシーっていうのは、まあだいたいあの一回受注すると結構継続したあの受注になるんですけれども、まあ入れ替えが結構あるような業界だったりもするので、まあやっぱりあの定期的にある程度まあ年間でやっぱり十社二十社っていうのは。見つけていきたいっていうのをような状態だと思います。で、まあ要はやりたいこととしては、営業マンを雇わずにお金を多くかけずにここポイントですね。あんまりかけないお金をかけないで二三十社の取引先を見つけたいなっていうふうに思っていらっしゃると思います。まあ先ほど言いましたように私たちは介護タクシー向けの営業代行やってます。で、あの介護タクシーの取引先あの開拓を代行させていただいてまして。会社名はセールスマーケティングファームというふうに言います。創業5年目で千葉県の船橋市にある会社です。で、私たちはあのファックスを使って介護タクシーの会社向けの営業代行をやってます。え、ファックスを使って取引先開拓なんてできるのって多めになるかと思うんですけれども、私たちはファックスを使って老人介護施設ですとか病院に対して営業代行させていただきます。我々にご依頼いただいた企業様の例でいうと栃木県の介護タクシーの会社の方で老人介護施設ですとか病院に営業代行のご依頼をいただいてご依頼いただいた最初の月に882社に対して提案をして18社から問い合わせを獲得というふうなことで結果を出しています。ファクスをを使使って介護タクシーの取引先開拓受注先を開拓拓受注十分にすすることができますファックスを使う理由っていうのはもうたった一つです。1社20円と非常に安価に取引先開拓の営業代行をさせていただけるっていうこととまあいろんな会社に対して一度に案内することができるということで取引先を効率よく早い段階で多く見つけることができるっていうことがあります。私たちは配信先の企業リスト例えば対象の地域の老人介護施設ですとか病院といったところのリストを作成させていただきますまた配信するファックスの紙面の作成も代行させていただきますどういったような書き方をすれば反応が取りやすいか問い合わせを取りやすいかということを我々の方で考えてまサービスの内容を伺ってですね我々の方で考えて紙面を作成させていただきますでまたそういった対象の企業に対してのファックスの配信も代行させていただきますまあ、全て代行させていただきますので介護タクシーの会社の方に手間がかかることはありません。やっぱり日頃の運営っていうのがやっぱり忙しくて大変だと思います。我々の方で全て興味のある病院ですとか老人介護施設から問い合わせを得るというところまでは代行させていただきます。で、取引先を見つけた時のですね、受注先を見つけた時の手数料っていうのもかかりません。我々は営業代行させていただくっていうことに関しての費用だけいただいてます。まあ、あの手間をかけずに新しい取引先を獲得するということができます。独立開業したての介護タクシーの会社の方で取引先受注先を獲得したい集客したい見つけたいと思っていらっしゃる企業の方はぜひ我々の方にお問い合わせいただければと思います。この動画の概要欄の方にお問い合わせ先を貼っておきますのでそちらからお問い合わせいただいて、まあ、我々からあのどういうことをやってるかっていうことの資料を送らせていただきますのでその資料を送らせていただく許可だけいただければと思います。ありがとうございました。